テンプスラムチャンネル始めました。よいしょ。テンプスラムよしやです。どうしようけです。ウイシニー。誰だ。ウイー。誰誰。いやウイシー。あウイシー。そんな声だ。そんなウイシーだ。相川翔かの。俺の背中に立つじゃねえ。おお。いやガロの。ガロの時。ゼブラーマンでしょ。あゼブラーマンの。<笑>ガロの方かと思う。こんにちは。新人石橋健史選手紹介。健史選手。ケイシ選手ね。石橋ケイシ。石橋ケイシ選手紹介。微妙に噛んだね。うん、ちょっと言ってみ石橋ケイシ選手紹介って。石橋ケイシ選手紹介。うん、<笑>えどっちどっち？<笑>あの今噛んだやつをそのまま言えばいい。じゃ噛んでないやつを。うんうん、石橋ケイシ選手紹介。<笑>はい、<笑>そこそっちかも。いやめちゃくちゃ言えくね。<笑>石橋ケイシ選手紹介。作業が多いね。うん、はい。ということで、えー、プロフィール。はい。ピロフィール。<笑>えピロヒールじゃあ言ってみろよプロフィールえピロヒールはいえ,え,え,え、はい、こちらはい、はい、あイケメンですねイケメンだなこちらも21歳若うん佐賀県あ福岡選手も佐賀県だったよね確かにで21歳だからワンチャン知り合いの可能性もあるよなあーまあそうだ、ね、年代一緒で、うん、2002年6月27日あっうんウイシ近いなウ,ウニナあ,あそうだね27年ウニ,ウニナだウニナもっと上にも見えるよね、うん、顔が濃いから21歳決めメンだな女モテてんだろうな21歳やってんのかなやってないと思うあやってない、うん、あの21歳とこの21歳にえらい違いだな<笑>確かにこう見ると<笑>はい、はい、えー、飯塚所属ね警棒警棒はもう警視から来てんじゃないのこれ警棒警が棒それかあの警棒あ,あ、フリマソンの、うん、殴る方のちょっと警察官にいそうだし、うん、まあ、怪我ボーボー警視泥棒をやってたら略,、えー、略して、えー、警棒、えー、自主<笑>所有者で自主,自主あの、うん、昔あの鬼ごっこみたいなさあの軽泥ってあ軽泥やってたねあの地域差であ,あの警棒をなるほど、ね、ああなるほど、うん、佐賀ではそういう佐賀ではそういうみたいなあ1 6 0ンチおあこの顔もっとありそうなうん、うん確かに180顔だよ確かに180ありそうえ四 46.8 ガリガリ,ガリ,ガリじゃあ実際やったらマジでちっちゃいんだろう、うん、もうえマジもうこうじゃないすごいね1 6六4 6キロってマジ枝レベルだろこれ、うん、鈴木弘和選手レベルじゃない、うん、スタートめっちゃ早いんだろうねじゃで血液型が AB 型、うん、で星座がカニ座<笑>なるほどもう軽量を生かして周りの選手が泡吹いちゃうようなスタートをしてくれるかもしれない。テンプレだな。テンプレだな。泡吹くようなはテンプレすぎるわ。<笑>あれ、吉野は言いたい。えー、あの、えー、カニ食ってる時みたいにみんなが黙るようなレースを見せるのかな。うん、あれだな。カニカマじゃない。俺は本物だって。あ、<笑>一回も偽物って言ってないからな。うん、カニって言ってない。俺は越前ガニだ。まだまだだね。あ,あ、そういう。越前龍馬な、それは。趣味スポーツ観戦。なるほど。魚釣り。あ、角刈りじゃないんだな。魚釣り。角刈り,刈り、うん。はい、ということで、インタビュー。飯塚オート所属、37期の市橋圭司です。はい、建設会社のことで、道路の舗装の仕事をやってました。もともと小さい頃からスポーツ選手って、に憧れていましてで小さい頃からサッカーをやっていたんでやっていて勝負の世界に入っていてで急に社会人でそういう仕事をやった時になんか物足んないなっていう感覚が自分の中であってで今までのことを振り返った時に自分は勝負の世界で生きてきてそこに刺激されてずっと楽しい生活を送ってきたんだなと思って。知り合いの方から勧められてオートレースっていうのを知りオートレースの世界に飛び込もうと思って入りました迫力がすごくてスピードがある中であんな接近をして走れるもんなのかっていうもう驚きとすごさじゃないですけどなんか見てワクワクしたのが今でも印象に残って競争者にまたがれば一日がもう本当に早く終わるっていう感覚だったんで本当に毎日一日一日いろんなこと考えながら大事に競争者にまたがってレベルアップできるように頑張ろうと思って頑張って
出たらもうすぐ今日が来たので本当にあっという間だったなっていう感覚です自分の競争者名は k b o っていう名前を付けました理由は自分が小さい頃から石橋ケイシーっていう名前なんですけど小さい頃から k b o っていう呼ばれててあだ名を付けられて呼ばれててそれ今でも呼ばれてるんですけどもうなんか始まりっていうじゃないですけど最初はこれっていう k b o にしようっていうのを決めてて k b o にしましたとてもワクワクしてます選手になれば可能性は広がるんじゃないか俺が今からどういうレーサーになってどういうレースをしてどこまで這い上がれるのかっていうのを本当にワクワクしてます自分の売りは体重が軽い分スタートが伸びるっていうところであとは負けず嫌いなところがあるのでいっそいっそ全力で誰にも負けないっていう気持ちで挑めるっていうのが自分の強みだと思っていますまず選手やお客さんに愛されるレーサーになりたいですもちろんナンバーワンのレーサーになりたいですどのレースでも全力で走りファンの皆様の期待に応えられるよう頑張ります応援よろしくお願いしますなんかサッカーやってたらしいよほうほうほうで高校で全国行ってでそれすごいよね、うん、でその後働いてってなんか超合の世界で行きたいなってなるほどレーサーになったいやでも全国行くってすごくない、うんでもさ体格的にそんなにでかくないからさ、うん、結構不利だけどめっちゃうまいんだろうな多分運動神経めちゃくちゃいいんだろうな久保建英みたいなあれなのかなメッシとかねメッシも確かに小さいな、まあ、でもインタビューでは言ってなかったけど荒、うん、尾選手と有吉選手が好きとおお、うん、まあ飯塚の選手が好きなんだねということで、えー、と1月13日デビューしまして、はいはい、見事1着、うんでその後、まあえー、と2勝、はい、今通算2勝かな、はい、その後一1勝して2勝ということで,、はい、勝ですはいじゃあちょっと今後のね、はい、活躍ちょっと期待したいなと思いますけど、はい、あでも着内には入ってたり、うん、そうね、うん、あとルックスはいいから、うん、あ人気出るね、うん、人気出そう、うん、所有者名前警棒からも金取って、うんうん、なんか自分の名前とかね家族の名前たりつけたりする人多いよね,多いね、うんなんかだから逆にアニメから撮るとかあんまいないね。ないね。逆にね。うん、最近本当にいないな、うん。リサマックスとか、ピオピオと同じ考え方だから。なるほどね。可愛らしいね。西村優太郎選手。ドラゴン太郎。自分の名前をね。そう。西エスタ、ね。西エスタ,エスタ。いるな、結構。いるわな。ということで、はい、ね、以上、石橋健一選手、はい、紹介。石橋健一選手ね。えー、石橋健一選手紹介でございました。はい。はい、ね。今後の活躍に期待して見ていこうかなと思います。うんはい、ということで本日の動画はこちらでお会いしたいと思います。この動画が良かったらまたチャンネル登録お願いします。ごしゃしゃ。あじゃあ。チャンネル登録お願いします。